。海藻似乎早有预料，在他走进宋思明办公室，张口借钱，却知道自己还不上的时候，就知道会有这一天的到来。他已经做好准备了。他既不惊慌，也不迟疑，温顺地被宋思明拉着去这儿或那儿，一言不发宋思明现在酒醒了，他觉得自己很可耻，只因酒的冲动，就将自己并不年轻的身体暴露在一个如玉般透明的女孩子面前。喜欢，喜欢为什么一定要拥有呢？然后将不明的黑夜和担忧留给这个打动我心的小女人。
，海藻，海藻，你在里边吗？海藻，海藻，你怎么了？刚给你打电话，你关机了，怎么回事啊？没电了。你怎么了，海藻？你出什么事儿了？海藻，海藻，让你开门，我进去。小贝。麻烦你帮我拿一条内裤和一个卫生进来，我来例假了。海总，海总。海总，刚来了。睡衣，睡衣，你没事吧？海总，你例假好像提前了吧？啊？嗯。肚子疼吗？我一定是疯了，我一定是疯了，我一定是疯了。这么温柔的小贝，怎么了？这么纯洁的小贝，这么爱我的小贝，我怎么会做出这种事？怎么了你？是肚子疼吗？啊！你别吓我，别吓我。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？哎呦，你傻丫头，是肚子疼吗？肚子疼，你跟哥哥说、啊，哥哥你揉啊，你揉肚子，揉肚子，手凉吗？啊？叫我啊！肯定是冻的。这么冷的天，我却在地上偷情。这是上天在惩罚我。我欠他的，已经还过了。
宋思明这一刻感到胸口突然有一股热血涌到喉头。海藻果然是自己心中的小女孩，纯洁美丽。昨天夜里，她干了一件正确的错误，或者说错误的正确，把那张白纸上画下自己的印记。海藻是我的。宋思明想到海藻的紧张。把自己的舌头咬得生疼的牙齿和发抖的小身体，宋思明在心中呐喊：“我要让海藻能够呼风唤雨，我可以，因为她是第一个属于我的女人，完全，彻底。”请问郭海藻在吗？啊，海藻他病了，他跟我换了一个手机。你有事吗？没事儿，啊，工作上的事儿。我以为他今天会送表叔来。哦，对不起，我想他今天一定是去不了了。要不您跟他的领导联系一下？但是我这没他的号码。没关系，我有。请问您是哪位？我是他男朋友小贝。你好，小北，我是市委宋秘书。哦，您好，您好。对不起。您说什么？没什么，打扰了阿总，听说你病了，我来看看你。不必了，我很好。昨天晚上，很抱歉。你还有别的事情吗？如果没有，其他的就不要说了。给你买了些水果，还有药，你要好好休息。你带回去吧，我有药。你买的水果我是不吃的。再见。什么都没有发生过，我能，我一定能。宋思明原来根本没想到道歉的，可因为海藻的一脸拒绝神情，他莫名其妙的就道歉了。这一刻，他突然感觉自己很愚蠢，完全没掌握形势。至少在他感觉里。
，海藻昨天晚上是半推半就的，他理解成初夜的害羞，而今天的海藻换了一副神色，完全不像夜色下那么无助迟疑，又像上次还钱还手机一样决绝了。这个女人，难道黑夜和白天，她有两张面孔？是永远不会知道的。早上的宋思明还是信心满满，下午的宋思明却被打击的体无完肤。他多年来运筹帷幄，却从没想到今天败在一个小丫头手里。这个姑娘，如果笑，她就会心头柔软；如果哭，她就会手足无措；如果冷漠，她就会害怕；如果决绝分手，她就会内心痛楚。这已经是短时间内他第二次被这个小丫头抛弃了。他想要你的时候。甚至不必招手，你就自己赶着送过来。注定啊，宋思明要输在海藻手里。可怎么办呢好了，别闹了啊！我书还没看完呢，还没看完呢。好吧。海藻不让小贝碰自己，小贝以为他还在因为海平的事情在跟自己生气。其实海藻知道，他已经不再是小贝的那个海藻了，已经变得很污浊。没事的时候，他会很勤快的清洗身体。他内心里老有克服不掉的恐惧，担心身体里残留其他男人的味道被小贝发觉。而且，他没办法做到让小贝的身体也进入自己。感觉自己是被两个人使用过的牙刷。嗯。想什么呢？你说你这场病生的。清汤寡欲也就算了，怎么还少言寡语了呢？你知道我最佩服哪种职业吗？哪种啊？间谍，女间谍。尤其是那种依靠色相去俘虏敌人的女间谍。为什么？我很佩服书里面写的那些双面间谍，他们可以毫无障碍的在几个男人中穿梭，那该是怎样的革命斗士啊！那种心态一定跟洪湖水一样，经得起风吹浪打。如果是我，让我带着各种秘密在各色人等中穿行。我是一定要穿帮的，心虚啊！我承受不了那种心理的煎熬和打击，迟早有一天，不等别人拷打我，我自己就招了。也许在吐露心底秘密的那一刹那，我一定会轻松的虚脱过去的。心动，诺拉·艾弗朗，反特的书吗？是了，你们这些女人呢，总爱干这些危险的事儿，一方面又害怕当间谍，一方面又羡慕人这种生活，总是要故弄玄虚的去制造一些悬疑，然后去寻找那些不必要的刺激，有必要吗？啊
你说我说的对不对？你是不是这种人？嗯，睡了啊谢谢海平，他帮帮了我一个大忙。谢谢你。今天晚上我想见你。不要说不。不。今天不行，今天晚上我要去看我姐。明天吧。如果明天你有空的话，好，那明天我去见你。嗯，拜拜。喂，姐。刚才我的朋友打电话来说，你教的很好，老外夸你是个好老师呢。真的呀，我自己也觉得挺有收获的。我现在每天抽空就看英语，我非要把这个难题给啃下来。我就不信一个老外我还教不了。姐，加油！对了，你能不能抽空帮我看看附近有没有房子出租啊？你那块的。我被房东赶出来了，我们这一带要拆，我正发愁呢，不晓得下个月住哪儿。你先别着急，我也帮你留意一下。哎，那你是要租一间还是要租一套啊？当然一间了，越便宜越好。没家具也没关系，反正我们再过一段时间就要搬新家了。好，嗯，拜拜。怎么了，小猪猪？我就知道，你现在完全就已经不喜欢穷逛街的感觉了。我哪有啊？我就是在想，我姐要搬家了，我想看看我们那周围有没有便宜的房子可以租的。我们那儿，嗯，我们那儿离你姐上班的地方那么远，太不方便了吧？再说了，你姐那房子再过半年就下来了，哪个房东愿意租一短客呀？即便愿意租，那房价也便宜不了，不划算。找找看呗，不找怎么知道呢？我们从市中心开始往外找，只要有房屋中介，我们就建一个钻一个啊。走了。
，你到我办公室来等我，好吗？不好。进来。哎，你先坐一会儿，我这马上就完，临时一个报告，明天要交。嗯。等我一会儿。你要喝水吗？自己倒。啊，不用了。那种杂志好看吗？都是一些卖房子的广告。你也要买房啊？不是，我姐她住的房子下个月就要拆了，所以她下个月没有地方住。我想帮她看一下有没有合适的房子可以租的。你姐姐现在住哪儿？富林公园后面的石窟门房子，虽然面积挺小的，但是交通很方便。她想找一个离我近一点的房子。因为策划一段时间，他就该搬新家了。你姐现在不是在给马克上课吗？那要搬你那边住，会赶不上夜班车吧？你那车很早就没了。对哦，我都没想到。时间应该不会很长吧？我这儿有一套朋友的房子，正好空着，暂时没人住，离马可住的地方很近。你可以暂时让海平住在这儿。如果朋友催着要呢，我们再想别的办法。是不是任何时候我提出的任何问题，你都有办法解决啊？为什么你总能变出这些呢？因为是你要，要换做别人的话，我就变不出来了。我希望能在物质上帮助你，并且最终让你获得精神上的快乐。你以为拥有物质就会拥有精神啊？不会，精神要更强大一些。但通往精神的路很多，物质是其中一部分。你知道为什么毒品会给人带来快乐吗？因为吸食毒品会直接刺激一些中枢神经。你这边一吸呢，大脑那边愉悦神经的图表上就会闪现火花。当然了，其他事情也会产生这种火花，但不如毒品来的直接。所以我们要拒绝毒品，因为一旦这种终极快乐。能够这么简单就获得的话，你就不会再对其他各种通过努力获得的快感产生兴趣了。如果每个人的快乐这么简单就能得到，你还会去寻觅爱情？你还会努力工作？你还会因为失去而感到伤心吗？不会了。好了，嗯，我明白了。你是说物质就是鸦片，而我正在慢慢中毒？
错了，这点物质，顶多算得上大妈。要让我的海岛快乐吧，我会有很多秘籍的。饿了吧，去吃吧。就这家，老板娘。哎，宋先生，您来了，好久不见，快，里边请。来，里边。这是一家超客们才知道的吃饭的地方，不挂牌儿营业，所以吃饭的人都熟人介绍来的。那这有什么特别的呀？一会儿你就知道了。来喝茶了，请茶。哎，谢谢。呃，要山药羹、烤红薯、蜜汁莲藕，再来一个芦笋。好的。请稍等一下，先喝点茶吧。嗯。尝尝这个山药羹。怎么这么好吃啊？他们家菜啊，名字都叫得很平常，但是味道确实很独特。嗯，这是用野山鸡跟鲍鱼的高汤调，你吃的一丝丝很滑润的，那是一品吃。这个居然敢叫山药，他怎么好意思叫山药？它确实就叫山药羹。小姨啊，这是上次那六万块钱，还给你。实在不好意思啊，你看我想搭个方便线，还没搭成。我同事说了，呃，六百块钱利息，他月底再给你。算了，你自己留着用吧，别给我了。那谢谢表姨，那我走了。菜吗？还行。最主要的是，我第一次在这种晚宴桌上吃饱了。我觉得这个浇着奶油、盖着鱼子酱的烤红薯是挂狗头、卖羊肉。<笑>还有刚这个吃完了的塞着鳕鱼、做瓤的芦笋，是败絮其表，金玉其中。<笑>嗯，我还想尝尝那个蜜汁藕，可是我好像真的吃不下嘞。我建议你尝一块，肯定不会后悔。就尝一块
我真后悔最后一个吃这个，我应该第一个尝这个的，<笑>这个最好吃。嗯。谢谢您的晚餐，嗯 ，Good night。就是这个地方，一靠近这条路，海藻的心就开始砰砰乱跳。他明知道会发生什么，可他逃不开。这种奇怪的关系像一块磁铁，让你在正面相对的时候拼命抗拒，而在背身过后，又期待被拽入磁场。海藻在过一段非正常的生活，用一本书的名字可以概括：一半是海水，一半是火焰。宋思明变幻莫测，真的像海水那样，时而平静祥和
，时而波澜壮阔。他会很久不来一个电话，让海藻猜测他已经将自己遗忘。过往的鱼水欢愉，不过是过眼云烟，又会突然缠绵悱恻。突然来一个电话，说几句让人脸红心跳的话。海藻的心总悬在半空中，不知道他什么时候会不定期的骚扰，有点担心，又有点期待。被人爱的感觉比苦苦追寻要好得多。当然，海藻并没有经历过求而不得的情感。有的女人就是很幸运。不必付出就有收获。小贝也好，宋思明也罢，给自己带来的永远是多情的爱。亲爱的，吃饭了啊！快点过来，我做了红烧肉了，快点！来了来了来了啊！吃什么？红烧。哎哎哎哎哎！你洗手了吗？没有啊。放下，放下。放下。洗手去，去。嗯。哎，我怎么一步？哎呀，我掉了！掉了，掉了，掉了，我掉了。嗯，都掉了呢。你快点，别放。干嘛？掉了，我吃了，快点。不打。你咋呢？我不能。前一天，海藻如贵妇般穿梭于某个酒吧会馆。而第二天，又一身粗布在厨房里做饭。他觉得自己有爱德华·戴夫里、格里高利·派克那样的双重人格。你真好看。让我吻你吧。小贝呢，依旧沉浸在与海藻的两人世界中。他会拉着海藻去逛菜场，或者在家附近乱转。星期日如果有空，两人就去郊外运动野游，穷开心。海藻觉得自己是将身体一会儿泡在火锅的红汤里，一会儿泡在白汤里，在滚烫沸腾的火焰中，眼看着自己像虾一样从透明变成香艳的粉红色。然而，人向下的堕落总比向上的攀爬简单。前一段还觉得荡妇的生活很难挨，这一段，海藻跟宋思明就已经适应角色的变化了。上厕所怎么老不关门啊？屋里有地震，快说吧，这么家人，你外人
该做一次了吧？算了吧，睡吧。明天早上我还有事儿呢。睡了，睡了。来吧。哎呀，你不累呀、啊？哎呀，怎么了？婷婷明天早上要测验，她那卷子我放哪儿去了？你下来，下来。是不是落在办公室了呀？我找找去，你等等。我睡了。海总，礼拜六陪我去打高尔夫吧。不行啊，我周六得去我姐姐家。好像每个礼拜六都要去你姐家。我要去那换衣服啊。换衣服？嗯，我要和她换着穿。今天下了班，你在办公室等我，我要见你。吃饭，那我们吃什么？西餐。下午我一个朋友打电话说他餐厅进了好多牛肉。嗯，不想吃西餐，又是刀又是叉的，麻烦死了。还要注意什么仪态啊、仪表啊，我真的不习惯的。要不咱们吃别的吧？那你说吃什么？嗯，我想吃。火锅，我想吃好吃的四川的火锅。那<笑>火锅呢？火锅嘛，火锅嘛。问问。<笑>喂，你知道哪儿的火锅好吃？要四川火锅。就是这个味道，看着很不错啊。哎呦，宋先生您好，哎，您唐老板特地嘱咐说要好好招待您。好好。您跟唐老板是好朋友吧？是啊。他打了好几个电话过来，亲自安排了这些。好好，谢谢谢谢。这家店是唐老板最早的一家店。也是口碑最好的一家，我们这儿的鱼冻很有名的。行，那就来一份吧。哎，好。
，来做一个啊。哎，苏先生，您要不要尝尝我们这儿的豆浆？手工做的，很好的，外面喝不到的呢。啊，你忙你的吧，我看外边生意挺好的。嗨，这天天排队的，哪有不好的呀？让他们候着吧。要不要坐下来一起吃？呃、啊，这。你们吃，你们吃，我我还有事儿呢。哎，不好意思，不打扰你们啊。你们吃，你们吃。快快快快快，这不啰嗦。来吃了，你下这儿了。啊，别走不了。嘞。猪脑子一定要煮熟啊。嗯。要不然会有瓢虫的。那奇了怪了吧。那女孩子为什么会爱吃这种残忍的东西？老土，就你文明啊！这个多好吃啊！你看，它呢会有豆腐一样的黏滑的，你看。那你是吃它呢，还是想吃豆腐啊？你要想吃豆腐，直接下豆腐。啊。哎呦，像你这种单向思维的人是体会不到这种复杂的快乐的。哎，我问你，嗯，那些抽烟的人，他们为什么喜欢抽烟呢？他们究竟是喜欢烟头飘出的烟，还是喜欢里头的尼古丁？那如果明知道尼古丁有害，那为什么还抽呢？如果仅仅是喜欢烟，那你干脆拿根棍子火上烤一烤，不也出烟吗？所以呀、啊，他们享受的既是烟头漂浮的烟，又是尼古丁的瘾。这就是我的脑花，既要有豆腐的味道，又要有肉香，两者呢缺一不可。至于绦虫嘛，可以忽略不计。我一会儿还有点事儿，你先回去，回头我们再联系。这个你拿着，去买点衣服，别再跟你姐姐一起换着穿了。我喜欢你穿的漂漂亮亮的。你怎么这样啊？你把我当成什么了？我当你是我的女人，我有义务让你过得好，你知道吗？你是我的，我很尊重你就是永远把自己和别人的分得清清楚楚的，这扫人谦虚。说什么呢？我那不是心疼你吗？出来，出来，这儿交给我。乖了，出来。
谁都可以。一般想吃什么呀？我又去菜市场买回来做。我想吃。哎呀，咱俩今天太累了，咱们出去吃。行啊，你想吃什么？嗯，永和豆浆。好吧，好吧。别动，别动，别动，大筷，一大筷。啊，好了，好了，好了，好了，出来了，出来了。行了，走了，走了，走，走。好冷啊。是啊，你快带着破围巾。怎么了？特难看。哎，我要豆浆，你喝什么？豆浆。哎，人家都点豆浆了，拜托哥哥，你能不能换一个呀？好吧，妹妹，那你说哥哥喝什么，哥哥就喝什么。哎，你喝柚子茶吧。好吧，一杯豆浆，一杯柚子茶。豆浆冰的，豆豆，我要冰，冰浆。对，那你说我喝冰的，喝热的。人家都点冰的了，你当然喝热的啦。好，一杯冰豆浆，一杯热的柚子茶。冰热的柚子茶。嗯，完了以后我吃卤肉饭，你呢？棒棒鸡，青菜汤。好。棒棒鸡，青菜汤。嗯。多少钱一共？总共四十一块。好，你找地方坐。谢谢，来啦，小猪猪，我们先吃青菜，来，吃一口，吃一口维生素，快点。嗯，放进去啊。嗯，豆浆也好喝，柚子茶也不错。嗯，我吃。嗯。这里，这里，这里有空位子，他们两个好像快吃完了。不好意思啊，你们慢慢吃，我们不着急的。哎，你说这人怎么这样啊？他视若不及，人就那么杵在你面前，还让不让人吃啊？老宋久不见，啊，呃，好巧啊！那，我们吃完了，这个位让给你们吧。啊，不着急，你们慢慢吃。啊。你不是吃饱了吗？走吧，啊。没有啊。嗯。啊。拜拜啊。走走啊。谢谢啊。走走走走。坐呀。谁啊？你认识啊？一个地产公司的策划，以前打过交道。想吃什么？嗯。嘿嘿嘿嘿嘿，刚那男的谁啊？见过一两次。见过一两次就叫你海藻啊？太那什么了也。他可能就是跟我老板叫的呗。我老板叫我海藻，他都不知道我姓什么吧？嘿嘿嘿，你回来跟你老板说，让他叫你小郭。海藻是你叫的。我得了吧你，有病啊！走走走走走。不行哎，我周五要出差去无锡呢，我不能过去了。那让小贝去帮你吧。啊，哎姐，你一会儿有事儿吗？没事，我去看看你，我给你送点东西过去。你就别管了，在家等着我啊，拜拜。小吴，这个陈总要的资料，给他送过去。喂。好了，海总，陪我过周末。不行，我周五要出差去无锡。你跟你老婆孩子过吧啊，拜拜。海总，这个是我刚做好的报表，帮我看一下。
，还老周末要出差啊？是啊，这星期五，他手头的一个项目有了点问题，别人去不熟悉。我以前派别人去过，没解决。他去了住哪儿？江南红宾馆啊。怎么了？啊，没什么。对于这笔钱，海藻没想好怎么处理，因为放在银行里很难不被小贝发现，所以就暂时放在办公室了。本来想着有机会还是还给宋思明，但一想到他带着老婆孩子过周末的样子，海藻就有些报复性的选择了一种最保险的处理方法，尽快花掉。海藻忽然明白了一件事，那就是五十块钱的内衣和五百块钱的内衣本质的区别是女人与女色。哎，可见电视里明星一走三颠的胸都是假的吧？搞不好脱了还不如我的尺寸呢。总共是一千元。对。嗯，小姐，正好一千啊。嗯。可以了吗？啊，稍等一下，还有一张单子。啊，不用了。啊，谢谢光临。小姐，这件衣服是很高档的，你若喜欢可以看，但最好不要摸，因为颜色淡，万一碰脏了，我们是很难销售的啊。对不起，请原谅。哦，我是挺喜欢这一款的，但是我买几件好呢？嗯，你还有别的颜色吗？啊，对不起，我们的这件衣服是单款单色单码的，这件就三件，大中小号。啊，这款小号正适合小姐。嗯。你再过来看一下这件吧。我们的大衣都很高雅的，非常适合小姐这种气质型的。你觉得怎么样？好吧，这两件我都要，帮我包起来。啊，好的好的。嗯，您需要试穿吗？啊，不用了。回来了，嗯。你这手里拎的什么东西啊？大包小包的。啊？那个。什么呀？衣服。我看看，买衣服了。我姐送我的
，呦呦呦呦呦呦呦！哎，先换上，换上，换上，让我看看。当一活动一上架，让我看看。哟喂，这色儿特别衬你的皮肤哎，得好几百的吧？我也不知道。你姐这是怎么了？发横财了？她不一直在解放路买衣服吗？他不最近教育老外学生吗？赚外快了呗，多买几件衣服，也就撑撑门面。嗯。哎，对了，我姐说她周末要搬家，我去不了，我得出差，你一大早得去帮她。好项目都接近收尾了，对方抓着个错误拒绝付款，要打官司。我现在扣着人家的钥匙不给，大家都陷入僵局。我暂时不想出面，你去好好摸摸人家的口风。早上八点见吧，哎，好的好的，再见啊。喂，孩子，休息了吗？正要呢。房间里没有雨衣干什么？当然了，不然还有谁啊？也许小飞正陪着你，与你在灯下共舞呢。这是你希望的吗？我想咬你，当着小飞的面。你来咬啊！如果你嘴够长的话。不过有些人鞭长莫及哦。你不要刺激我，小心我收拾你。来呀、啊、来呀、啊，你来收拾我啊！反正电话里面你就嘴硬好了。
那你还珍惜跟苏纯的感情吗？你觉得现在的生活是你想要的吗？晚上吃什么？小排骨炒白菜，味道好极了。哎，可惜你吃不着啊。哎，你等会儿啊，有人敲门。谁呀、啊？作业房。作业房的，你一会儿打过来吧，打我房间啊，我先挂了。啊啊啊！救命！啊啊！救命！救命！救命！救命！出什么事了？没出什么事，是误会。我们刚进屋，还以为屋里藏着人呢，是吧？嗯。早点休息，把门关好。谢谢。嗯，这件衣服还挺好的，气质美女啊。刚买的，大爷您的银子，所以啊，花的一点也不心疼。我一口气买了两件。喜欢了就买吧。衣服有价，青春无价。嗯。不趁着现在打扮，那过几年，你是要后悔的。一听你那口气就知道是过来人的感言。我老爸的口气真的一模一样，你知道吗？我买这两件衣服的时候，服务员的眼睛都红了，只有那个收银员眼睛是绿的，你知道为什么？为什么？人家买几百块钱的东西都是刷卡的，我倒好，扛着现金就去了，数到那个收银员的手酸的呀。看他那种恨恨的眼神就知道，他肯定怀疑我是个暴发户，要么就是那种偷税漏税的。是我的失误，我回去啊，我给你办张卡，以后出去就刷卡，再说带着现金也不安全，我可不想把你置身在那些强盗小毛贼的眼皮底下。还是不要吧，我觉得刷卡还是没有现金方便，而且也不是哪都能刷卡的，关键时刻救命的还是现金。哎呀，这个事情你就别管了，你要这样会让我觉得很不自在的。好像我是那种被世人鄙视的二奶。你一会儿去哪儿？红星置地。我跟你一起去，反正闲着也是闲着。我看你这小丫头也办不了啥事儿。你们搞什么？你们干的好事。去告诉你们老板，这楼都他整个拆掉，我找人重盖。对不起，对不起，我们老板也不知道事情会搞成现在这个样子的，都是下面那些人，他们擅自做主，所以老板今天特地让我来问问贵公司对于解决这个问题有没有什么提议啊？你们这简直就是奸商行为，是欺诈！你们这样搞得我们公司名声很坏，非常影响我们的声誉
。你要我提议，那就是把楼整个拆掉，重新盖。您先别生气，都是我们不好。不过您看这楼连内装修都做好了，如果拆了再盖，好像也不大合适嘛。谁让你们装修的？谁同意你们装修的？啊？你们以为快点把活做完，我们就没有办法了？告诉你们，对于你们这种奸商行为，我们是绝对不会罢休的。回去跟你们老板讲，咱们法庭见。可是，可是这……这样吧，我们回去跟我们老板商量一下，下午再来给你们一个答复。我告诉你们，你们现在赶紧把钥匙交出来，不要以为不交钥匙，我们就拿你没办法。像你们这样，根本就没有商业信用可言。嗯，这一大早就陪你来这儿挨通讯，你现在是不是陪我去喝杯咖啡啊？好。可是我这个事情怎么跟老板交代啊我当时看了一下，他们说的大部分问题其实都无关紧要，像什么拆除围栏子是否污染了周边环境，绿化率差零点一，垂直偏差差零点三，这些个都是扯淡，这些误差呢都在允许的范围之内，他们告也告不赢。但是有一条是要害，你们老板擅自把坡顶给人们浇筑成了平顶。这个图纸上完全不符。嗯，是。可陈总说，当时这个合同是和他们老板通过气的，浇筑的当天晚上还和他们老板一起出去喝过酒呢。可后来他们老板突然就走了，换了一个人上来，就是抓住这个问题不放。也不是什么大问题，钱就可以解决。可现在的问题是，我们已经派好几个人去谈过了，他们就是不往钱上绕。我们想提个赔偿的方案，可他们总说我们影响他们声誉了，造成什么无法挽回的损失，那我们也根本提不出哦。他们不提是因为有很多事儿不能摆在台面上说，个人心里都有一本账。你知道他们老总叫什么名字？有他资料吗？嗯，有。姓孙，你看看，他们集团还蛮大的。我出去打个电话。
来看这儿，再来一个啊！来，一二三，好，别动，再来一个。好，这地方拍出来还真不错。嗯，走，去那边看看。是出来出差的，又不是出来旅游的，那我回去怎么跟陈总交代啊？有我在，你怕什么呀？真是难得出来这么轻松一下、啊。那咱们现在去哪儿啊？走，我们也回去了。我还要等电话呢。你的电话怎么还没来啊？不会没消息了吧？不会小猪猪啊，你今天都忙什么了？工作啊。吃饭了吗？吃过了。我和你姐姐姐夫一起吃的呀，今天他们搬家累死我了。哦。对了，他们那儿怎么样啊？特别特别的豪华，根本是你想象不到的那种豪华。是吗？我知道你因为树林的死而难过。海藻。我觉得，你等会儿。树林也是我最好的朋友。朋友。我觉得，你姐姐好像有问题了。你想不想听听我的看法？什么呀？你听我说，我觉得，你姐姐好像有别的男人了。哎呀，你别老乱猜了，我姐她不会的。真的不骗你，你想啊。自从有了那个教外国人的工作以后，好像再没为钱发愁过。又买新房子，又买新衣服。你说你姐这个，我，小贝，你怎么了？我姐跟你老外真的就是普通朋友。海藻，你得相信我，普通朋友绝对不会这样。不信，你改天问问你姐。但是你千万别说是我说的啊！哎，怎么了？怎么了，海藻？啊，房间太小，我磕着脚了。哦，嗯，那你小心点。哎，你知道吗？我今天碰见苏纯了，他还高兴呢，我真的特别特别同情他。他可能一点危险意识都没有。我跟你讲，这个男人啊，通常是周围所有人都知道了，他还蒙在鼓里呢。哼，又怎么了，孩子啊？没事，是蟑螂，我抓蟑螂呢，先拜拜啊！别别别，你别自个儿抓，你给前台打电话。哦，拜拜。哎哎，别别别，我我我我爱你，你你你你也爱我吗？我也爱你。
。喂，说吧。减重脸的，多少？没问题，就这样。你给陈四福打个电话，让他下午把钥匙送来。老板要听你的就怪了，两百多万的尾款呢，你把钥匙给人家，回头收不回来钱怎么办？让你打你就打。陈总，您下午能不能把钥匙送过来啊？什么钥匙？啊？送过去？你疯了吧你？你跟谁说话呢？谁答应送钥匙了？陈总，我……你下午赶紧过来一趟，把钥匙带上。我这边给你谈好了，你把钥匙交出来，人家给你二百万。那那个大哥。你你怎么在那儿啊？哎呦，我这我我这比较晕啊，大哥，我我我不能答应他，我要收两百万，那我不就亏了吗？你到底想不想解决问题？要不你跟他们耗，打官司，别说你不赢，就是赢了中间砸的也超过十八万。大哥，他们也不敢，我手里有头，实在不行的话，我就摁他。你是想求财呢，还是想惹事儿？金庙烧香你不懂，何况是换了菩萨？可是，可是，可是大哥，你说这事儿，我要是真的就，我这心里真是不甘呀、啊！我，生意不能比比都赚，不亏就行了，赶紧过来。还有，对我的女人说话客气点，别那么大声。想到你亲情会那么长，为了哄你高兴，我就哄哄你。把耳朵伸过来听清了，你讨厌，好话不说第二遍，没听清算了。真是没听清，喜欢我什么？你去死，死的越远越好。现在还是不高兴啊！你再说一遍，哄我。我是哄你的，我都说了，我是哄你的。说一遍。不要，我说的不是真的。我要。我是真的。哎呀，讨厌你啊！痒死了，讨厌。哎，说正经的，有没有什么是你解决不了的呀？什么呀？在我看来，这世界上没有什么事情是不可商量，总会有一把钥匙呢，把双方的门都打开。只是有时候他们总爱把自己的钥匙像宝贝一样藏起来，其实你不打开门让别人进来，你也出不去。我呢就是站在局外，找到这把钥匙，打开双方的门，给他们建一个通道，然后就各取所需。这么说来，我倒觉得你像一个商人。错，商人看起来很精明，其实很愚笨。他们的交易只是物换钱，钱换物，就像是单行道，而我是立交桥。说这个你不会明白。哎
，我不明白，你可以教我啊。算了，你只要快快乐乐的，其他的有我呢，何必自寻烦恼？晚上要不要去吃个合欢宴？合欢宴，和谁啊？红星之地。我不去。他们昨天还训我呢，你今天让我跟他们合欢，我可转不了那么快。哎呀，丫头，去吧，你只管招呼桌上的菜就行了，人不用你管。孙总，啊，陈总，长时间很长了吧？哎呀，不好意思，不好意思，你们干什么干？躲躲躲躲，躲远点，没关系，接二一人啊，这是我大哥。你好，宋思明。宋先生，这次亏得你摆平了，真是不好意思。孙总哪的话了？这次多亏了孙总给面子啊！你请坐，来，请坐，不请坐。今天这主座，孙总好，来，大哥，请坐。大哥，这样啊，孙总今儿听我的，好吧？大哥，你坐这，你一定得坐。来来来，大哥，行行行，来，孙总，大哥你们请，这边啊，这边，来来来，陈总呢？宋先生，我们派出兄弟回去吧。啊，不用。我们带哥来了。哎呀，孙总什么时候有机会去江州，也给我一个机会，我尽地主之谊啊！行了，留步不送了，啊，再见。再见啊！有机会来江州一定打电话啊！好，再见。来。行了，回吧，再见啊！钥匙可是给他了，没什么问题吧？你说，他要是不把这钱给我汇过来，怎么就这么点出息？要是这样，你干脆回老家得了。大哥，不是这意思。要过年了，业务基本都摊在那里，谁都没心情做。海嫂在犹豫要不要给宋思明去个电话，好几件事要跟他说。可他最近摆出一副不理不睬的样子，万一自己跑过去主动，倒显得有些热帖。而且，这个人，海嫂总拿不准他在想什么，他有点怕，不像和小贝一起。小贝就是一汪清澈见底的泉水，你不必在意他究竟在想什么，有什么地方会惹着他。对于自己没有把握的人，最好不要主动去贴人家的冷屁股。海藻下定决心，可“冷屁股”三个字一旦跃入脑海，海藻就开始心神乱飞了。这才是我想要的嘛！喂，喂，还早吗？忙什么呢？不忙什么。最近好吗？挺好的。去看过你姐姐？看了，礼拜天去的。你这个小东西，你没忙过什么，又没有其他什么事情，你就不能主动给我打一个电话吗？难道你从来就没想过我又不敢跟你去电话，因为我怕打扰你。你马上打个车到上次那个地方，我有两个小时时间，我要马上见到你。我姐说她不住你那套房子了，你那套房子就是不收租金她都住不起。你知道那个物业费多少吗？两千二呢。我既然让她住，这些事儿有人管。
钱有人去交，你让他安心住吧。哦，那姐姐说她想把然然和爸妈过年的时候接过来住几天，可以吗？过年你爸妈也来了。嗯。嗯，那你也在这儿了？当然啦。可以倒是可以，不过呢，过年里我想有两三天你陪我去一趟疆土，那你还走得开吗？应该可以吧。你快上班去吧，别迟到了啊！走吧。离开了宋，这套郊外的别墅就显得特别空旷和寂寞。刚才海藻还想投在宋的怀里睡一觉，现在就完全醒了。你想睡，是因为你喜欢的人在身边。他一走，睡意全无。给你打电话吧，你就抱怨。我给你打电话了，你又那么冷漠。如果没事就不能给你打电话的话，那我可能就没什么机会给你打电话了。行了，什么时候快说，我正开车呢。姐姐说她攒了一万块钱让我还你。那那么着急还干什么？用钱的地方还多着呢。她说快点还钱，我就不必做你的人质了。她以为她还了钱不住房，你就能跑了？有。你以为这点钱再加一套暂时的房子，你就可以拴得住我了？可笑！连个再见都没有。这里拿着，万一要碰上什么突然用钱的时候，就不用担心了。我都说了我不需要了，你怎么还这样啊？我要是因为你的钱，我就直接去找大款了。请你不要拒绝我。如果你是希望在我这儿放个安心，那我收下。可是我还是要明确的告诉你。我真的不需要。我知道。去吧等你都没吃饭。哎，对了，我们公司王丹带的那盐水鸭，你要不要尝尝？我不饿，我不吃了，我陪你吧。今天是你老板送你回来的？不是，一个客户，我们晚上谈业务谈太晚了
他住那附近就顺便送我回来了，主要是怕我不安全。都听说最近街上有狼头党、啊，对准那种夜行的女人就敲呢。对对对，我也听说了。以后啊，你要是晚上下班晚了，坐公车回来，你天天给我打个电话，我去车站接你啊。嗯，我先刷牙了，我有点累了。好，哎，你真不吃点啊？真不吃了。好吧。睡了。哎、嗯，今天我去隔壁刘家看了，装修完了，真不错。咱们家也装修一下吧。我跟算了，这种房子再装也就这样。再说了，低调一点好。哎，我们以爸妈的名义买套房子。算了，树大招风。这人有了钱，不吃不喝不花的，衣服不许穿好的，家具不许买贵的。那你有钱有什么用啊？你怎么了？如果你真是这么希望享受生活，那你就扛着我脑袋去好。别忘了你的身份，你是我妻子，这一出手几万是几万，钱哪来的？行。你说怎样就怎样。不过你那女儿啊，成绩是真不好。我看想进好的高中难，好大学就更难了。你为她想过没有？当然想过了。放心吧，这些事儿我会考虑的。擦把脸去。弟弟晚上来电话，说陈思福又给他送钱去了，问你怎么办？嗯，明天我给他打电话。他没说爸妈怎么样？说你爸还是老样子，基本靠小局伺候。你妈倒清闲了，整天出去打麻将。这要过年了，再给咱们寄点钱吧。我不在跟前儿。照顾爸妈全靠我弟弟跟小菊了。寄多少？你看着办吧。哎，对了，这过年啊，我们老同学要聚会，在外地。二十年了，真快，都老了。过年啊，过年我去不了。弟弟来，我们家好不容易才聚一次。你们怎么安排在过年这时候？还跑去外地呀、啊？嗨，一个同学在外地开了一个酒店，管吃管住，就当度假了。你要去不了，不勉强。在哪儿呢？还不知道，我等他们通知了。啊，睡了。咱们俩是不是好久没那什么了？现在真老了，一忙起来一两个月都想不到那事儿。要是以前，绝对不可能的。这人家三十岁和四十岁差别真大。尤其是男的。今天有点累了，下次，下次有需要先预约一下，要不，咱们暂定礼拜六怎么样？你还以为你专家门诊要预约啊？我是觉得我们两人老这样，实在说不过去，才主动安慰你一下啊，不领就算了。我、啊。
，你真的要去啊？当然啦，姐，你记得跟爸妈说，一定说我出差去了。跟他们我是怎么说都行，可他们不知道情况，万一跟小贝说漏嘴，你怎么圆啊？那我就尽量不带小贝回来呗，就是带他回来也是快快就走，不给他们说漏嘴的机会。那小贝要是打电话呢？电话，打电话你就说这太挤了，我回去住了。反正我住到那儿也没有固定电话呀，小贝肯定得打我手机啦。姐，这个艰巨的任务就交给你了。好、哦，他来接你啊？对啊。我一会儿送你下去。我想见见他。干嘛啦？你不放心我？我是不放心。我总得知道我妹妹跟什么样的人跑了吧？啊，万一你有什么事儿，我找谁去啊？你，你搞得我去送死一样的。你说什么呢，大过年的？呸呸呸，呸呸呸，小木头好好呸，呸呸呸。哎，这个是我姐。哎，这个是宋先生，宋思明。你好。上车吧。海导，就交给你了。放心吧。你是不是去哪儿都能认识路啊？不是，啊，我出门之前查了地图。难怪的，<笑>那可是你从来就没有走错过路吗？经常走啊，刚才就早下了一个路口，我绕了一圈又转回来了，只不过没告诉你罢了。反正你也不认识路。讨厌你，<笑>真是的。对了。你今天为什么带我去江童啊？我可以问吗？我们同学会啊。同学会，同学会你也敢带我？你不怕别人都知道啊？我为什么要怕、啊？那肯定会传到你老婆耳朵里啊。那你是希望他知道呢，还是希望他不知道？我怕什么呀？关键是你。那我又怕什么呀？你个小东西，想的还挺多。海藻觉得，宋思明说话，只要他不想让你懂的，你肯定就不懂徐主任住哪房间？三幺零八三楼最顶头一间。你给我到对面的房间。好，没问题。三幺二八，这是你的房间。好，谢谢。来来来来来，哎，我来帮你倒，我来帮你倒。老同学了。哎，您喝什么？哎，他不喝啤酒，喝点饮料就行了。
啊，这个行吗？可以。好，来。哎，我自己来吧。哎，为您服务是我的荣幸啊。<笑>谢谢啊。<笑>等会儿，老胖子，别张罗了，赶紧坐下吧。啊！哎，你觉不觉得他长得像一个人？像谁呢？像就像呗，你指我干什么呀？哎，像我跟白以纯有什么事？哦哦哦哦，你们俩没关系啊？啊？那，你跟白以纯那点事儿，咱们还谁还不知道？小白这个大灰狼有关系。哎，打你的球哪那么多废话呀？哎，小白兔，谁是白以纯？嗯，大学同学啊。那他们为什么那样说我？这我也不知道。他这次来不来啊？他怕是来不了了。这大学毕业没两年，他就得病去世了。那你和他真的没什么？当然是没什么了。我才不信。那信不信你能怎么样？一个已故的人。倒是你这个样子，像足了一个拷问丈夫的杜甫。讨厌，我不理你了，去洗澡了。你多放点水啊，我要跟你一起洗。呸，流氓！对不起，打错。是找白总吗？啊，你是？我是他朋友。啊，那他在哪儿啊？他在宾馆洗澡呢。你稍等，我把电话递给他。想这么长时间你都不接，我在家呀。啊，我我我我刚给你姐打过电话，她说你回去了。啊，我在我们家呀，你在做什么呀？没事儿，我我，我就突然特想你。给你打个电话。你是一个人吗？当然了。这大过年的不都回去了吗？还能有谁啊？你一个人睡觉小心一点，把门都关好。自己当心，咱们住的比较偏，啊。知道了。我怎么听你说话的样子好像不大高兴啊？是不是太想我了？啊。还好我想你。你乖乖的，我们过几天不就见面了吗？爱你啊！我爱你。乖
，你怎么接我电话呢？我叫你了，你没答应。电话一直在响，我怕他担心。你没说话吧？你是傻了还是糊涂了？这种问题问。我不是怕你把我戳穿了吗？你就打算一直在我们之间徘徊着？海藻觉得气氛有点冷，他也不说话了。他没什么好办法对付宋思明，他只能在他心情愉快的时候说一些锦上添花的话，却不敢在他生气的时候与他调笑。他生气虽然不暴跳如雷，可让你感觉寒冷，有一种不可触摸的距离感。我都没有要求你和你老婆离婚，你干嘛就不能容忍我吗？这不一样，没有哪个男人会允许自己的女人有另外一个男人存在。那以你的意思，女人天生就应该度量大喽？总得给我一点时间慢慢解决吧，毕竟我和他感情还很好，本来打算是要结婚的呀。可是海藻，你是我的，你的第一次是属于我的。这是哪儿跟哪儿啊？我什么时候第一次跟你了呀？我很珍惜你，我知道是我太鲁莽，把你的第一次拿了去。但你要相信我，我把你看作心头的珍珠，我生命中最重要的东西。来来来来来来，倒酒倒酒来了，来来来来来，饮料可别忘了你啊！饮料饮料饮料，来来自己啊，饮料。大姐，你喝这个吗？大姐，我可不敢当。我们年轻的时候，社会还没这么开放啊，怕是没赶上大好时机吧？要不然，没准你谁都走。哎哎，列位美女，我们今天欢聚一堂，大家共度良宵。谁和你共度啊？哎，美女。美大妈还差不多，我们可都是昨日黄花了。哎，孙俪啊，你说这话我可不爱听啊。没错，他们是美女，但你们更是美女，而且是资深美女。他们现在有的日子啊，你们都有过，但你们的风韵啊，嘿嘿，他妈有日子等了啊！你们说对不对啊？啊，是不是啊？是是是是是是，没错没错没错。来来，吃菜吃菜吃菜吃。哎哎哎！吃菜吃菜吃菜，来，老婆，我走，老婆，哎，吃吃吃吃吃啊！哎，好好好。我怎么觉得他特像我们一个同学啊？啊，呃，不过不是我们班的，呃，是老徐他们班的。您说的是白依纯吧？啊，我看，宋思明连这都告诉你了。哎。啊、不是，是那天听他们聊天的时候说起的。那白依纯到底是谁啊？啊，呃，是我们系里一个教授的女儿，她人挺好的。你的有些神态，真的跟她很像呢。是吗？嗯，我还听说她好像去世了。白血病，走得很快。哎呀，害得我们系里一批的男生啊，饿完叹息呢。嗯。<笑>一群癞蛤蟆张着嘴等吃天鹅肉，没成想肉飞了。孙俪，你看，你看你张嘴，来罚罚酒。我认罚。来，哎哎，我们大家一起举杯，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
七百一七个啊！啊，你别过来。我说我们以后不联系。好好好，打电话啊。多少百？哟，是都打上了啊！老板，你小子忒不地道了吧？带媳妇来，成心给我们添堵是吧？切，人家那是主角，他不来，辛小培能来吗？啊？哎，黄一平啊，你那个梦中情人怎么样啊？物是人非啊，真没想到。岁月能把一个当年的大美女折磨成今天这副模样，那是啊，滴水都能穿石。你还指望二十年以后一水灵灵大姑娘还如当年一样站在你面前？你也不看看自个儿现在这副样子？出发出发！人能来啊，就是一种姿态了。知道自个儿不如当年了，搁当年，你还非得拿个梯子才能偷窥人一眼吧？哎，老板，嗯，回去告诉你老婆。别出去乱嚷嚷啊！破坏和谐社会<笑>。老板，你这个死萝卜，太不地道了，就该罚你酒。一看你明显就不是我们一个战壕的，弟兄们，要不把他踢出去啊？踢出去！我想，我是帮你找到突破口了。哦，你说，一个女的，这种逢场作戏的关系有什么价值？她不是逢场作戏，她好像是真的陷进去了。你也知道，恋爱中的男人有时候显得很笨，特别容易犯错误。听你这么说，好像有点意思啊。那个女的是谁？
跑，让罗星肩跑啊！算了吧，我累了，想休息。觉得你这次回来好像不太开心吗？为什么呀？哼哼，嗯，也没有。就是我回家的时候，我爸妈问我，嗯，问咱们俩什么时候结婚？那你是怎么说的呀？我说不知道。什么叫不知道啊？你不是说等攒够了房钱以后再来再结婚的吗？嗯，再等等吧。等什么？等攒够了房钱？我说了，我不在意的嘛。再等我吧。啊！你对自己要求太严格了。也许吧。睡了，太累了大哥，没有，就是谢谢您。您上次说留条门缝啊，是对的。这不，我刚跟红星之地啊敲定一笔生意，明儿我就去无锡。大哥，你看那个香港人行，我都陪了两天了，您看是不是能换个人？不行，你既然去了，就给我陪到底。红星之地那边先放一放。大哥，那边可都是真金白银啊！人家不等我怎么办？不等就不等了，这边无论如何你给我奉陪到底在单位不顺心了。今天，孙俪给我来电话了。他说什么？你别给我装糊涂。跟你去的是谁？我根本就没必要跟你装糊涂。我算准了孙俪会去，算准了他会给你电话，也算准了你会知道。这是他的嘴比我想象的还要慢。我以为你前两天就会问我，我要你回答我的问题，别跟我来这套。什么问题？他是谁？你
你知道他是谁干嘛？对你有什么好处？难道你要去骂他一顿，打他一顿吗？你应该问我为什么明知道你会知道，我还要带他去？难道你不想知道？我只是不想欺骗你。他是谁不重要，重要的她是个女人。但是你和他到底有没有实质关系？我跟他只是在逢场作戏，在我心里，没有人能取代你的位置，何苦为一个不相干的人生气呢？可我不信你的话，我早就该想往你外边有人了。这么多日子，你对我一点兴趣都没有，我真太傻海藻心底像长了草一样的慌，这可怎么办呢？他怎么来了？原来是你，我们见过。我在外边等你，你出来一下。他知道不知道？思明知道不知道？我要不要出去？他会不会带人来毁我的容啊？他会不会叫人当街扒光我的衣服啊？我要不要给宋打个电话？海藻六神无主。喂，姐，你能不能来一趟我办公室啊？我这出了点事儿。我有点怕了，出什么事儿了？送他老婆来了。你等着，我马上就到，打车去。哎。有什么话就在这儿说吧，我还得上班呢。你这个班，我看也是可上可不上吧。你是不是害怕了？别紧张，我不会对你做什么的。我只是想跟你好好聊聊。我们上对面那家咖啡馆坐坐
，我要个柠檬茶，你要什么？我不用了，给他个咖啡。什么咖啡？随便。海平什么时候来呀？万一他在这骂我，我该怎么办呢？哎呦，我可千万不能哭，我这一哭气势上就短了。还有，哎呦，真不该跟他到单位附近的地方，万一他闹事儿，我以后不要回来。郭海藻，郭小姐。哎，坏了！他搞不好在确认会不会破硫酸破错人吧。哎呦，我不该点头的，万一他一抬手，我就赶紧把桌布掀起来，好歹挡一挡。哦，对对对对对，我要紧盯他的胳膊有没有什么动作。太可惜了。啊？什么可惜了？说我这张脸蛋儿马上就要可惜了。奶奶的，以后出门我要准备个铁面罩。郭小姐，你这么风华正茂，和他在一起，真的太可惜了。他是什么样的人，我比你要清楚。他这人，这一辈子，不说一句废话，不做一件错事，所有的人或事。都是他棋盘上的棋子，像我这样的，做他的棋子也就罢了。可是你，你还这么年轻，太可惜了。哦，原来是假意劝退的，切，当我是白痴啊？你以为说两句他的坏话，我就信你了？我和他只是普通朋友，我想您误会了。你不必遮掩了，他什么都告诉我了，包括你们都做了些什么，说了些什么。他要你给他做个门面，我也认可了。不过有一点你要明白，他跟你不会有什么结果的，他跟你。不过是逢场作戏，他不会娶你，也不会给你任何承诺。他需要你给他做门面的时候，你就得在那儿杵着；他不需要你的时候，你就要适当的告退。若是以后再有其他门面什么的，你也别抱怨，别生事。该说的我都说明白了，你好好想清楚。作为虚长你几岁的女人，我好心劝你一句，你还是不要把青春。拿去赌明天了，他什么都不可能给你，到头来吃亏的是你自己。嗯、谢谢您的好意，我从来没有把未来压到什么人身上，我有我的爱人，我要结婚了，还有。你又怎么知道我不是在逢场作戏？您的丈夫是不是爱您，您心里应该很清楚。请您不要因为得不到就把气都撒到我身上。该得到的我都得到了。爱我的丈夫，可人的女儿，应有的社会地位和尊重。女人活到我这把年纪，这么舒畅的，不多。没任何怒气，倒是我非常非常可怜你。希望你活到我这把年纪的时候，也拥有和我一样多的东西，而不是像个老鼠一样过节的时候得小心翼翼。希
希望你以后的丈夫，在知道你这段不堪的历史之后，依旧把你当宝贝。你好，自为之设计评选活动，具体事宜我现在给大家宣布一下。喂，海藻，什么事儿？你好，我不是海藻，我是郭海平。海藻现在跟我在一块儿，他情绪特别不稳定，因为你爱人找过他吗？我觉得他们是不是没有见面的必要？你说呢？我知道，你先劝劝他。另外，我不知道你现在有没有空，如果你方便的话，我想跟你谈一谈。改天吧，我正在开会。好，那你给我打电话。好了喂，你在哪儿？啊，我陪婷婷补习去了，过会儿才到家。你等我回去做饭。买买买，是个老。戴副眼镜的，老对我的强，他叫那个什么 Frank。先吃饭，婷婷，一会儿再又动你的手机。
今天去找他了。是啊。你到底想干什么？没干什么，去看看他，看他是怎样的三头六臂。说实话，非常普通，不符合情人的审美标准，至少没胸没腿没媚劲儿，就是个皮肤还白点儿。你去找他到底有什么目的？没什么目的，好奇。说实话，原先我还挺可怜的，觉得这样一个小姑娘把青春给搭进去很可惜。不过现在，我发现自己真是老了，老到根本看不懂现在的女孩子。实际上，人家根本不以为然。我劝你，小心玩火，别到最后烧了自己。她都跟我说了，自己有男朋友，今年要结婚，对你。不会是逢场作戏，你心里有数就行了。我早都跟你说过，都是逢场作戏